Uppgift 5 handlar om andra grads funktioner och som vi ser så har vi en A-poäng här så här gäller det verkligen att ha koll på vad saker och ting betyder. Eh, jag tycker vi börjar med lite grann uteslutningsmetod. Att vi ser här att den här andra grads funktionen skär y-axeln på plussidan. Det vill säga m-värdet kan man säga. Och den skär ovanför 0, det vill säga att det är ett positivt tal. D här har ju minus 6 som m. Den kan vi stryka bort direkt, den kan inte vara. Sen ser vi också att det är en grad. Det vill säga det är en positiv eh, extraterm. Den kan inte vara negativ, för då skulle det vara en ledsen. Då kan vi ta bort den också. Eh, sen har vi tre stycken kvar, som inte är så lätt. När alla skär på plus 6 skulle det där kunna vara. Sen säger det här om någonting om hur mycket den är flyttad i sidled. Det är svårt att säga det här. Så jag skulle säga att vi testar här och läsa pekeformen på det här. Det vill säga hitta nollställen. Därför att den här ska inte ha något nollställe. Så vi testar på A. Se vad som händer där. Om vi sätter 0 är lika med x2 minus 4x plus 6. X är lika med, om ni gäller att koll på det här, byta tecken, dela med 2, plus minus. Samma sak igen. Och då var det ju så att diskriminanten är den mindre än noll, då finns det inga reella lösningar. Och då ser vi att den här har ju inga reella lösningar. Blir det här precis noll, då har den en lösning, det vill säga då skulle den här toucha precis. Och har den två lös eh, ett positivt värde under rotecknet, då skulle den skära på två ställen. Så den där skulle ju absolut funka. Vi testar B också för säkerhets skull, se vad som händer. Och då tar jag den direkt därifrån, skriv inte upp den så där utan vi skriver bara x är lika med. Byter tecken och delar med 2. lite snabbt här, 3 på till 2 är 9, minus 6. Här ser vi att det blir ett positivt tal, så den här kommer skära på två ställen. Och om vi snabbt kollar på C, så blir det 10 delat i 2, plus minus, och 5 på till 2 är 25, minus 6, blir också positivt. Så båda de här två C och E kommer ju att skära exakt på två ställen. Det vill säga det är A som är rätt svar.